హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఏదైతే మనకి ఇండియన్ పాలిటీ ఉందో అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేసుకుందామండి ఇవి మీకు అన్ని రకాల కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఉపయోగపడతాయి అనమాట సెంట్రల్ కానీ స్టేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ అయితే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన బాలు ఐక్యూ ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మన బాలు ఐక్య యాప్ని కనుక ఇప్పటిదాకా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి మీరు బాలు ఐక్య అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేస్తే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో ఇస్తాను మీకు నేను ఆ లింక్లో మీకు మీరు అది క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో యాప్లో తీసుకుంటే మనం కంప్లీట్గా థియరిటికల్ క్లాసెస్ చెప్పడం జరిగిందనమాట హిస్టరీ పాలిటీ నేను చెప్పాను జాగ్రఫీ మురళీకృష్ణ సార్ వెంకటేష్ పార్ మంత్రులు సార్ ఎకానమీ చెప్పారు మీకు అందులో డెమో వీడియోస్ ఉంటాయి అలాగే మీకు రీజనబుల్ ప్రైసెస్లోనే ఉంటాయి కోర్సెస్ అలాగే కొన్ని టెస్ట్ సిరీస్లు కూడా ఉన్నాయన్నమాట మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అడ్వకేట్ జనరల్కి సంబంధించి సరికా అనేది ఏది సో అడ్వకేట్ జనరల్కి సంబంధించి సరికా అనేది ఏది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క న్యాయ సలహాదారులట అలాగే నెక్స్ట్ రెండు గవర్నర్ చే నియమించబడి శాసనసభ ద్వారా తొలగించబడతారట అంటే గవర్నర్ నియమిస్తారట శాసనసభ తొలగిస్తున్నాడు అడ్వకేట్ జనరల్ని నెక్స్ట్ వేతనాన్ని నిర్ణయించేది గవర్నర్ అంట ఓకే అంటే ఏదైతే శాలరీ ఉంటుంది అడ్వకేట్ జనరల్ది నిర్ణయించేది వచ్చేసి మనకి గవర్నర్ అంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే అడ్వకేట్ జనరల్ కోసం తెలిపే అధికరణం వచ్చేసి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంట సో మరి దీంట్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కానిది ఏంటని అడిగారండి సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే కరెక్టే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క న్యాయ సలహాదారులు అనమాట మరి ఆన్సర్ చెప్పేద్దాం ఆన్సర్ ఏంటంటే బి అండి ఎందుకంటే బి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే గవర్నర్ చే నియమించబడి శాసనసభ ద్వారా తొలగించబడతారని ఇచ్చాం కదా సో వాస్తవానికి తీసుకుంటే గవర్నర్ గారు నియమిస్తారు అండ్ గవర్నర్ గారు రిమూవ్ చేస్తారనమాట అడ్వకేట్ జనరల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ నెంబర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అడ్వకేట్ జనరల్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద స్టేట్ అనమాట సో మనకు వచ్చేసి స్టేట్లో లీగల్ అడ్వైజర్ అనమాట రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక లీగల్ అడ్వైజర్ ఎవరంటే మనకి అడ్వకేట్ జనరల్ అండి అలాగే మనకి కంట్రీ లెవెల్లో తీసుకుంటే మనకి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గారి ద్వారా మనకి అటార్నీ జనరల్ నియమించబడతారండి ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్రకారం అనమాట సో గుర్తుపెట్టుకోండి సెంట్రల్లో అయితే మనకి అటార్నీ జనరల్ స్టేట్ లెవెల్లో అయితే అడ్వకేట్ జనరల్ అనమాట లీగల్ అడ్వైజర్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ అనమాట అక్కడైతే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేసి ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేస్తారండి ఇక్కడైతే గవర్నర్ గారు అపాయింట్ చేసి గవర్నర్ గారు రిమూవ్ చేస్తారు స్టేట్ లెవెల్లో అయితే మనకి అలాగే నెక్స్ట్ వేతన నిర్ణయించేది గవర్నర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ గ్రూప్ టూ ప్రిలిమినరీలో కూడా అడిగాడు మనకి ఓకే అడ్వకేట్ జనరల్ యొక్క వేతన అంటే శాలరీని డిసైడ్ చేస్తే ఎవరంటే గవర్నర్ గారు డిసైడ్ చేస్తారండి నెక్స్ట్ అలాగే మనం ఆర్టికల్ ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టేట్ లెవెల్లో సెంట్రల్ లెవెల్ అడ్వకేట్ జనరల్ సెవెంటీ సిక్స్ అనమాట అలాగే అడ్వకేట్ జనరల్కి ఇంకా ఏంటి పవర్స్ ఉంటాయంటే రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాల్లో పాల్గొనే అధికారం ఉంటుందని కానీ ఓటు వేసే హక్కు మాత్రం ఉండదు అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అడ్వకేట్ జనరల్ నెక్స్ట్ ఉండి క్రింది వాళ్ళలో సర్కారియా కమిషన్ నివేదికకు సంబంధించి సరికానిది ఏది విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ విత్ రెస్పెక్ట్ ది సర్కారియా కమిషన్ ఓకే సర్కారియా కమిషన్ యొక్క నివేదికల అంశాలు అంటే రెండు వందల నలభై ఏడు అంట అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ అంశాల్లో రిపోర్ట్ అనేది ఇచ్చింది సర్కారియా కమిషన్ నెక్స్ట్ గవర్నర్ల పేర్లను సూచించడానికి రాష్ట్రపతి అధ్యక్షతను ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పిందంట అంటే గవర్నర్ అంటే రాష్ట్రంలో గవర్నర్ నియమించాలంటే ఓకేనండి ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీని అపాయింట్ చేయలేదు దానికి రాష్ట్రపతి అధ్యక్షులు ఉండాలని చెప్పిందంట ఓకే చైర్మన్గా ఉండాలని చెప్పిందంట గవర్నర్ని నియమించేటప్పుడు కేంద్రం తప్పనిసరిగా ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించాలని కూడా చెప్పింది అంటే బిఫోర్ అపాయింట్ ద గవర్నర్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఓకే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సపోజ్ టు కన్సల్ట్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పిందంట అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ షుడ్ కన్సల్ట్ విత్ ది ఓకేనంటే ఏ రాష్ట్రానికి అయితే మీరు గవర్నర్ని అపాయింట్ చేస్తారో ఆ రాష్ట్రం యొక్క ప్రభుత్వాన్ని మీరు కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాతనే గవర్నర్ని అపాయింట్ చేయండి అని చెప్పిందంట నెక్స్ట్ ఇందిరాగాంధీ గారి ప్రభుత్వం నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ త్రీలో కమిషన్ని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంబంధాల అధ్యయనం కోసం ఏర్పాటు చేశారంట సో మనకి ఇందిరాగాంధీ గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి కమిషన్ అనమాట ఇది యాక్చువల్లీ సర్కారీ కమిషన్ మరి ఆన్సర్ ఏంటి ఇందులో సరికానిది ఏంటి అంటే రెండోదండి ఎందుకంటే గవర్నర్ పేర్లు సూచించడానికి రాష్ట్రపతి అధ్యక్షన కాదండి ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఓకేనండి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అధ్యక్షతన అనమాట ఒక స్క్రీనింగ్ కమ
అలాగే నెక్స్ట్ ఓట్లను లెక్కింపు జరిపే విధానం నెక్స్ట్ అలాగే ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకటన ఇవన్నీ కూడా దేని ప్రకారం నిర్వహించబడతాయంటే ఆప్షన్స్ ఎన్నికల కమిషన్ యొక్క అనుమతి మేరక ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం మేరక రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు మేరక లేదా కేంద్ర కేబినెట్ యొక్క సలహా మేరక మరి దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి మనకి పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ అండ్ ఆన్సర్ ఓకే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్లో మనకు చేశారండి పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ అంటే మనకి ఏంటండి అంటే ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం ఏంటి ఎందుకే ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం అంటే ప్రజల కోసం ప్రాతినిధ్యం వహించేటటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ప్రజా ప్రతినిధులు అంటారు వాళ్ళని మనం ఎవరు పొలిటీషియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేసి ఓకే ఎవరైతే మనకి పీపుల్స్ తరఫున లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ మెంబర్స్ కానీ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్స్ కానీ ఓకే సెంట్రల్లో మనకి ఎంపీలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ప్రజా ప్రతినిధులు అనమాట సో వాళ్ళందరికి సంబంధించి ఒక చట్టం ఉంది అదే ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ యాక్ట్ అంటాం అంటే పీపుల్ తరఫున రిప్రజెంట్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళని పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటారు దానికి సంబంధించిన చట్టం పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్ దాని తెలుగులో మనం ప్రజా ప్రాతినిధ్యం అంటాం సో ఆ ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలో ఉన్న సెక్షన్స్ ప్రకారం మనకి ఎలక్షన్స్లో ఈవీఎంలను ఉపయోగిస్తున్నారు ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్లి అలాగే నెక్స్ట్ ఓట్ల జక్కి ఓట్ల లెక్కింపు అనేది ఏ విధంగా జరపాలన్నది కూడా మనకి ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలో కొన్ని సెక్షన్స్లో మెన్షన్ చేస్తారు అలాగే ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకటన ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేస్తారండి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఏ ఏ సెక్షన్స్లో అంటే అరవై ఒకటి ఏ సెక్షన్లో మనకి ఎన్నికల్లో ఈవీఎంలను ఉపయోగించాను స్టార్టింగ్లో మనకి బ్యాలెట్లు ఉపయోగించేవారు యాక్చువల్లీ తర్వాత ఈవీఎంలో వచ్చే మనకి తర్వాత ఓట్ల లెక్కింపు జరిపే విధానం సిక్స్టీ ఫోర్త్ సెక్షన్లోని ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకటన అరవై ఆరో సెక్షన్లో మనకి ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలో మెన్షన్ చేస్తారు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది రైట్ అంటే మనకి సెక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు ఎగ్జామ్స్లో మనకి మోస్ట్లీ అడగకపోవచ్చు కానీ ఇవి ఏ చట్టం ప్రకారం అంటే మనం ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం అని చెప్పాలన్నమాట యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి గ్రామ సభకి సంబంధించి సరికానిది ఏదండ గ్రామ సభ ఓకే అండి గ్రామ సభలో తీసుకుంటే మనకి కనీసం యాభై మంది లేదా పది శాతం గ్రామ సభ సభ్యులు కోరితే సర్పంచ్ అంటే ఆ గ్రామ సభని ఏర్పాటు చేయాలంటే ఓకేనండి చూడండి కనీసం యాభై మంది లేదా అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్రామ సభ సభ్యులు కనుక కోరితే గ్రామ సభని ఓకేనండి సర్పంచ్ ఏర్పాటు చేయాలంట ఓకేనండి రెండు గ్రామ సభ రెండు వందల నలభై మూడు ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేస్తారండి టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేస్తారంట నెక్స్ట్ మరి గ్రామ సభను సర్పంచ్ యొక్క సూచన మేరకు ఉప సర్పంచ్ ఏర్పాటు చేస్తారంట అంటే ఇప్పుడు గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేయండి వీళ్ళు అడిగారు అనుకోండి లేదంటే నార్మల్గా ఏర్పాటు చేయాలనుకోండి సర్పంచ్ సూచన మేరకు ఉప సర్పంచ్ ఏర్పాటు చేస్తారంట ఫోర్త్ ఆప్షన్ గ్రామ సభకి కోరం లేదంట సో ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఏది కరెక్ట్ కాదు చూడండి ఇక్కడ మీకు తెలిస్తే ఆన్సర్ పెట్టండి నేను ఒక టెన్ సెకండ్స్ మీకు టైం ఇస్తాను ఓకే చూడండి ఇంకా మరొకసారి స్టేట్మెంట్ చదువుతాను మీకు తెలిస్తే మీరు ఆన్సర్ పెట్టండి కింద కనీసం యాభై మంది లేదా పది శాతం గ్రామ సభ సభ్యులు కోరితే సర్పంచ్ గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేయాలి గ్రామ సభ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేస్తారు ఓకే గ్రామ సభను సర్పంచ్ యొక్క సూచన మేరకు ఉప సర్పంచ్ ఏర్పాటు చేస్తారు నెక్స్ట్ అలాగే గ్రామ సభకి కోరం లేదు ఈ నాలుగేట్లో ఏది కరెక్ట్ అనేది మీరు కింద ఆన్సర్ పెట్టండి మరి మనం ఆన్సర్ చూద్దామండి ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ వేస్ బేసిక్ తీసుకుంటే సి అండి ఎందుకంటే గ్రామ సభను ఓకే సర్పంచ్ యొక్క సూచన మేరకు ఏర్పాటు చేసేది మనకి పంచాయతీ సెక్రటరీ అనమాట మీ అందరికి తెలిసిన పంచాయతీ సెక్రటరీ అనేది మనకి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కండక్ట్ చేసేటువంటి ఎగ్జామ్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఎన్నిక అవుతారని తెలిసిన పంచాయతీ సెక్రటరీలు సో సర్పంచ్ కనుక చెప్తే పంచాయతీ సెక్రటరీ అనమాట గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేస్తారు యాక్చువల్లీ మరి ఉప సర్పంచ్ కాదండి ఆన్సర్ మరి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే అంటే గ్రామ సభ అంటే ఏంటి యాక్చువల్లీ ఓకే ఒక గ్రామంలో ఉండే ఓటర్లు అనమాట అంటే ఒక గ్రామంలో ఉండే ఓటర్లు అందరూ కూడా గ్రామ సభలో భాగంగా ఉంటారు ఆర్టికల్ నెంబర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఏ చెప్తుంది అనమాట గ్రామ సభ గురించి రాజ్యాంగంలో ఎందుకంటే మనకి సెవెంటీ త్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా మనకి ఏర్పాటు చేశారు ఏంటి మనకి పంచాయతీలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు అందులో మనకి ముఖ్యమైనది గ్రామ సభ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఆర్టికల్ అనమాట మరి అక్కడ తీసుకుంటే ఓకే సో ఆ గ్రామ సభలో ఓకే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఓకే యాభై మంది లేదా టెన్ పర్సెంట్ అండి ఏంటి థర్టీ మెంబర్స్ అంటే ఒకవేళ అంతమంది కాకపోతే కనీసం పది శాతం మంది అయినా సరే అంటే కనీసం యాభై మంది లేదా గ్రామ సభలో ఉన్న టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ అయినా సరే కోరితే సర్పంచ్ గ్రామ సభను ఏర్పాటు చేయాలి ఎక్కువ మంది ఉంటే ఫిఫ్టీ వరకు వెళ్తుంది ఓకే ఓకే అంటే
మినిమం అటెండెన్స్ ఉంటే మాత్రమే సభను ప్రారంభిస్తారు దీన్ని కోరం అంటారు అంతేకాని సభ ఏర్పాటు చేయడానికి కోరం ఉండదు ఎక్కడన్నా సభ ప్రారంభం అవడానికి సో గ్రామ సభకు కోరమే ఉండదు మినిమం టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే ఒకవేళ గ్రామ సభను కండక్ట్ చేస్తే అది కంటిన్యూ అయిపోతుంది తప్ప అక్కడ ఎక్కడ ఉండదు అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రామ సభకి కోరం ఉంటుందా అంటే ఉండదు రాజ్యసభకు ఉంటుందా ఉంటుంది లోక్సభకు ఉంటుందా ఉంటుంది శాసనసభకు ఉంటుందా ఉంటుంది శాసన మండలికి ఉంటుంది కానీ గ్రామ సభకు మాత్రం కోరం ఉండదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఓకే మరి గ్రామ సభను మనం చెప్పుకున్నాం పంచాయతీ కార్యదర్శి ఏర్పాటు చేస్తారని మరి ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు సాధారణంగా సంవత్సరానికి నాలుగు సార్లు కనీసం మనకి గ్రామ సభ అనేది ఏర్పాటు అవ్వాలండి డేట్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇంపార్టెంటే జనవరి రెండవ తారీఖున ఏప్రిల్ పద్నాలుగవ తేదీన జూలై ఒకటవ తేదీన నెక్స్ట్ అక్టోబర్ మూడవ తేదీన ఓకే నాలుగు డేట్స్లో మాత్రం కంపల్సరీగా గ్రామ సభ అనేది మనకి ఏర్పాటు అవ్వాలి ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ సీబీఎస్ఈ సభ్యులను ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేస్తారు సీబీఎస్ఈ అంటే మనకి ఏంటంటే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ సంతానం కమిటీ రికమెండేషన్స్ మేరకు భారతదేశంలో సీబీఎస్ఈ అనేది స్టార్ట్ అయిందండి సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ ఓకే ఏదైతే మనకి కరప్షన్ ఎలిగేషన్స్ ఉంటాయో వాటికి రిలేటెడ్గా మనకు చూస్తానమాట ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే మనకి బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారో వాళ్ళని విచారించడం అనమాట మరి ఎలా చేస్తారంటే రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పాటు చేస్తారా లేదా ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చట్టం ప్రకారం లేదా రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల మేరక లేదంటే ప్రధానమంత్రి సలహా మేరక ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండి ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ చట్టాన్ని సవరించి మనకి సీబీఎస్ఈని ఏర్పాటు చేస్తారు ఇక్కడ చూడండి ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సీబీఎస్ఈ అనేది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఏంటి సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ అనేది మనకి ఏర్పాటు చేయాలి అంటే ఓకే ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఏంటండి అంటే మనకి ఎవరు చెప్పారంటే మనకి భారతదేశంలో సంతానం కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది అనమాట యాక్చువల్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనుకుంటే సంతానం కమిటీ అనేది మనకి సో ఆ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి రికమెండేషన్స్ మనకి భారతదేశంలో సీబీఎస్ఈని ఇన్ఫాక్ట్ మనకి సీబీఐని కూడా సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా మనకి దాని ప్రకారం మనకి ఏర్పాటు అయింది అనమాట ఇదంతా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మరి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాము అంటే లైక్ సీబీఎస్ఈ సభ్యులను ఎలా నియమిస్తారు ఓకే సీబీఎస్ సభ్యులను ఎలా తొలగిస్తారు ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర మంత్రిమండలు ఏ సూత్రం ప్రకారం పనిచేస్తా అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా అంటే మనకి సెంట్రల్లో కానీ స్టేట్ లెవెల్లో కానీ మంత్రిమండలు ఏ సూత్రం ప్రకారం పనిచేస్తాయి అంటే చూడండి అక్కడ సమిష్టి బాధ్యతా సూత్రం ప్రకారమా లేదా వ్యక్తిగత బాధ్యతా సూత్రం ప్రకారమా సాధారణ మెజారిటీ సూత్రం ప్రకారం లేదా రాష్ట్రపతి నిర్ణయించే సూత్రం ప్రకారమా ఏ ఫార్ములా ప్రకారం పనిచేస్తాయి అంటే మనందరికీ తెలిసిన మంత్రి మండలి ఎప్పుడు కూడా సమిష్టి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకోదు ఎందుకంటే అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు భారతదేశంలో ఉన్నది పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఈ పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ కాన్సెప్ట్ ఏంటండి అంటే లెజిస్లేటివ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఓకేనండి మంత్రి మండలి మళ్ళీ లోక్సభకే బాధ్యత వహిస్తుంది ఓకే ఎలాంటి బాధ్యత అంటే సమిష్టి బాధ్యత క్యాబినెట్ ఈజ్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ద లోక్సభ యూనియన్ క్యాబినెట్ ఈజ్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ద లోక్సభ స్టేట్ క్యాబినెట్ ఈజ్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీది ఓకే స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఒకసారి క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత మంత్రి ఎవరైనా బయటకు వచ్చి నాకు సంబంధం లేకుండా క్యాబినెట్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు అని అనకూడదు అనమాట ఎందుకంటే ఒకవేళ క్యాబినెట్ కనుక డెసిషన్ తీసుకున్నట్లయితే ఓకే అందులో ఆ మంత్రి యొక్క పాత్ర కూడా ఉన్నట్టే తప్ప అలాంటి ఇది ఉండదు అనమాట యాక్చువల్లీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి సమిష్టి బాధ్యత సూత్రం ప్రకారం మనకి ఓకే తీసుకోవడం జరుగుతుంది సమిష్టి బాధ్యత సూత్రం అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తిగత బాధ్యత ఉండదు మరి ఒక మంత్రి కేంద్ర మంత్రి వ్యక్తిగతంగా ఎవరికి బాధ్యుడు అంటే రాష్ట్రపతికి బాధ్యుడు అలాగే ఒక ఒక మొత్తం మంత్రిమండలి ఎవరికి బాధ్యులు అంటే మనకి లోక్సభకు బాధ్యులు అనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ టుడే అండి సో మీకు గనక నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఇంకా మొత్తం థియరిటికల్గా చాలా కంటెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఆర్టికల్స్ కానీ లేదంటే అమెండ్మెంట్స్ కానీ లేదంటే సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ కానీ ఇలా మీకు చాలా డేటా అనేది ప్రతి టాపిక్లో మీకు డీటెయిల్డ్గా మీకు సింపుల్ వేలు అండర్స్టాండ్ డేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ మనం జనరల్ స్టడీస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తామని చెప్పాం కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్స్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కానిస్టేబుల్ అండి అవి అందరికీ ఉపయోగపడతాయి జనరల్ స్టడీస్ అనేది ఒక